嗨， hey, 大家好，我是熊猫，欢迎来到我的护肤频道。最近不是大家都戴着口罩吗？我发现很多人戴着口罩的时候，真的就是男神跟女神。但一旦脱了口罩呢，就露出一颗大蒜鼻，这个气质呢，真的是大大的减分。虽然照以前的说法，鼻头这里比较的肥满的是很有福气的，但是谁不想要有一个饱满但又立体的鼻头呢？你想不想要啊？但是大多数人其实鼻头都是有点缺陷的，有些人呢是比较像是蒜头鼻，或者呢有些人鼻头啊这里是过宽的，或者呢是这种朝天鼻，你是哪种呢？那今天呢我们就在这里做一些小小的改变，让你的鼻头呢变得更加精致。我们来做一下缩鼻头操。那这个操呢在日本其实已经有很多人觉得效果非常的好了，所以我说你能搬到这边来。那首先我说一下这个操呢，一共有三步骤，但是这三个步骤呢都不会动到鼻头。第一个步骤呢是我们放松鼻翼周围的肌肉，来赶上一些。如果你笑起来，你的鼻翼会往外扒的一个现象。下一步呢，因为我们鼻子鼻骨的下方的这一块呢，是由软组织，就是软骨组成的，你可以调整软骨呢，让鼻子更加的笔挺。解决鼻头过大呀和朝天鼻的问题，后一步呢会进行上颚骨内推，这样子的话，从视觉效果来讲，会让你整个的鼻子啊看起来更小。对于本身鼻头比例过宽的同学来讲呢，这一步就很重要啦。最后最后在做操前还要提醒一下大家，因为鼻子呢是比较危险的三角区，所以呢我们一定要洗干净手，洗干净脸，涂好护肤品，按摩霜或者是面霜进行操作。好，第一步呢是用我们的中指和我们的无名指，然后呢在鼻翼的周围这里按压，剪进去，剪进去的状态下打圈，往内打圈三十秒，接下来呢再往外打圈三十秒。这一步，如果你在笑啊或做表情的时候，你的鼻翼特别容易往外扒的情况下，这个呢可以大概做三分钟左右。好，向外第二步呢，就是调整我们的鼻软骨，我们自己可以摸得到啊。上面的地方的骨头是硬的，下面的骨头呢是软的，下面骨头呢就是鼻软骨。然后我们这只手呢去捏住我们的硬的鼻骨的部分，然后呢这只手在下面一点点鼻软骨的地方，把那个鼻软骨呢捏起来，然后再往下这样子扯三十秒。好，接下来呢，还是跟第一步一样，用我们的中指和无名指放在鼻翼这边，放在鼻翼这边之后往里按，接着呢往中央挤，这样的一个动作做一分钟，按的力度呢大概就是你的手指啊，这个指尖是有点发白的一个状态，这个力度就可以了。但是呢，也不要把自己按得太重，不然的话就很容易受伤。不要按到出鼻血啊这一类的哈，你们记得一定要把握一下这个力度。好，这里所有的操作呢，如果你自己的觉得你自己的手不是很卫生的话呢，你可以隔着一张餐巾纸去操作，包括这样子也是，好吧，这样子的话就卫生很多啦。
。好了，辛苦啦！这个鼻部的操呢，会比我之前出的所有的操的效果呢，会再慢一点，希望大家可以坚持两个月左右。当然呢，很多人因为鼻头大也会选择做整容嘛。我自己觉得哈，如果说是取软骨的话呢，其实风险还蛮大的，外加说你的软骨其实很有可能会再生，这样子就真的是浇了甜受了苦，却又白走了一遭的感觉。还有就是鼻头这个埋线法，我这个之前自己也有去咨询过，我经过医生跟我的解释，我是觉得它的性价比真的有点低，因为它有效的时间呢，貌似只有几年，有时候可能两年就没了。而且呢，说实话，只要是做整容手术的话呢，多少都是有风险的。而这个操呢，几乎是无风险的，而且呢也不用动刀。这个操就想给同样觉得对整容非常有担忧或者是有金钱压力的小伙伴。然后另外要说一下，其实鼻头呢，它除了是天生的以外，其实你睡觉的时候的姿势也会影响你的鼻头的生长。睡觉趴着睡的小伙伴出来举个手哦，因为趴着睡呢，脸是会被挤压的，那鼻子的这一块呢，也是会受到影响的，会变成这个样子。毕竟睡觉时间真的很长嘛，会影响到我们这边鼻软骨的一个生长的一个状态。啊、那今天视频就到这边啦，如果你喜欢，觉得这个视频很有用的话呢，一定要给我点赞哦。那就这样子啦，拜拜。啊，我的脚麻了。